नमस्कार स्टूडेंट्स किमें हो सारे सो so, आप अपलाइड फिजिक्स का छेवा चैप्टर फिनिश कर चुके हैं ठीक है हूँ इस चैप्टर के पिछले चार पाँच साल के दौरान जोड़े भी क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए से वो आप डिस्कस करा ठीक है सो so, इन क्वेश्चन के फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं ट्रू एंड फोर्स भी हैं एम सी क्यूज भी हैं तो लोंग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हैं सो सा छेव चैप्टर से जिन्होंने आप फिनिश किया सैमी कंडक्टर फिजिक्स सो सब तो पेल आप डिस्कस करते हैं इस चैप्टर दिया इंपोर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स सो फस्ट फस्ट फिलिंग द ब्लैंक है साढ़े को एन एक्सट्रीमली प्योर सैमी कंडक्टर इज कॉल्ड सो सू पता ही है कि दो तरह के सैमी कंडक्टर होंगे इंट्रेंसिक एंड एक्सटेंसिक ओके सो प्योर सैमी कंडक्टर प्योर सैमी कंडक्टर कि होगा दोनों के बच्चों इंट्रेंसिक सो ये पूछ रहा है कि एक प्योर सैमी कंडक्टर कि आंसर होगा इंट्रेंसिक सैमी कंडक्टर ठीक है सो फस्ट आंसर इंट्रेंसिक सैमी कंडक्टर सैकेंड डैश आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सैमी कंडक्टर सो देखो ये तीन स्टार ने इस करके लगाए हुए हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सॉरी ये वाली ब्लैंक जी है वो तीन बार आ चुकी है एग्जाम के ठीक है सो पी टाइप सैमी कंडक्टर के मेजोरिटी चार्ज कैरियर कि आंसर है होल्स सो so, सू पता है कि एक पी टाइप सैमी कंडक्टर के एक्सैस में होल्स होंगे है ठीक है सो मजोरिटी चार्ज कैरियर कि पी टाइप सैमी कंडक्टर होल्स सो बी का आंसर है होल्स आर मजोरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सैमी कंडक्टर सी द डिवाइस विच कन्वर्ट ए सी इंटू डी सी सो वह कि डिवाइस है जरा कि अल्टरनेटिव करंट न डायरैक्ट कर करंट के कन्वर्ट करता है आप पिछे ही डिस्कस किया नाम है रैक्टीफायर सो सी का आंसर है ना रैक्टीफायर रैक्टीफायर वह डिवाइस है जोड़ा कि ए सी डी सी कन्वर्ट करता है ओके नैक्सट इन एन टाइप सैमी कंडक्टर डैश आर मजोरिटी कैरियर सो देखो एन टाइप सैमी कंडक्टर सो एन टाइप सैमी कंडक्टर के मजोरिटी कैरियर होंगे इलैक्ट्रॉन ज होल्स सो द आंसर है इलैक्ट्रॉन्स सो एक सिंपल तरीका ही याद कर थोड़ा लॉजिक तो ही पता लगना लग जाना चाहिए एन मतलब नैगेटिव तो नैगेटिव की होंगे इलैक्ट्रॉन्स ठीक है सो एन टाइप सैमी कंडक्टर के इलैक्ट्रॉन्स मजोरिटी कैरियर होंगे मजोरिटी मीनस ज़्यादातर ज़्यादा कह लो कि स्ट्रेंथ विच सो देखो उपर की है पी टाइप सैमी कंडक्टर से मजोरिटी कहे होंगे भी एक लर्न करने का तरीका याद रखने का तरीका की है पी मीनस पॉजिटिव तो पॉजिटिव होंगे होल्स सो पी टाइप सैमी कंडक्टर के मजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे होल्स तो एन टाइप से होंगे इलैक्ट्रॉन्स ये इंपोर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स ने जो एग्जाम चाहिए हैं सो नैक्सट क्वेश नैक्सट ब्लैंक फोरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सिलीकोन सू पता है कि सिलीकोन एक सैमी कंडक्टर है ओके तो ये जो एनर्जी गैप हों कंडक्शन बैंड के बैलेंस बैंड के कि हों पुछ रहा है सो हों वन पॉइंट वन इलैक्ट्रॉन वोल्ट सो याद रखना कि सिलीकोन सैमी कंडक्टर के बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड के जो फोरबिडन एनर्जी गैप हों वन पॉइंट वन इलैक्ट्रॉन वोल्ट हों मतलब यह है कि अगर सिलीकोन दे सिलीकोन जो साढ़े को सैमी कंडक्टर है वो बैलेंस शैल के बैलेंस बैंड के जो इलैक्ट्रॉन है उन्होंने फ्री करवा है तो उन्होंने भेजना है कंडक्शन बैंड के एनर्जी कि देनी पेगी वन पॉइंट वन इलैक्ट्रॉन वोल्ट सो सो वन सू वन पॉइंट वन इलैक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वैलेंस बैंड के इलैक्ट्रॉन को देनी पेगी कि फ्री हो सके तो कंडक्शन बैंड जा सके सो फोरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सिलीकोन इज वन पॉइंट वन इलैक्ट्रॉन वोल्ट ओके सो यह हो गए इंपोर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स जे कि इस चैप्टर के पूछी जाए नैक्सट इज ट्रू एंड फॉल्स 
so true true and false the first uh, depletion layer of pn junction contains electrons only ke pn p type semiconductor te n type semiconductor mila ke jadon aap pn junction diode banane hain theek hai ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਐ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਲਸ ਹੈ ਉਸ ਲੇਅਰ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਫਸਟ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਆਫ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਓਨਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਾਲਸ ਦੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਤੇ ਹੋਲਸ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ the collector base junction must be reversed bias a b bilkul true hai a true hai theek hai apa piche discuss kita hai transistor jada hunda hai oda emitter base junction hamesha forward bias kita janda hai te collector base junction jada hunda hai oh hamesha reverse bias kita janda hai so a true hai the conductivity of a superconductor is infinite dekho सुपर कंडक्टर जेड़ा हुंदा है मींस जेदी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हुंदी है ठीक है जहां जेदी रेजिस्टेंस जेड़ी हुंदी है वो ऑलमोस्ट जीरो दे बराबर हुंदी है सो so, अगर कोई मटेरियल है अगर वो सुपर कंडक्टर है तो ओदी जो कंडक्टिविटी होगी वो इनफाइनाइट होगी सो ए ट्रू है कंडक्टर दी सुपर कंडक्टर दी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हुंदी है सो नेक्स्ट डायोड कैन वर्क एज एम्पलीफायर सो ए फॉल्स है ट्रांजिस्टर जेड़ा हुंदा है ओ एम्पलीफायर दे तौर ते यूज कीता जांदा है ठीक है पीएन जंक्शन डायोड नु आपा कल्ले पीएन जंक्शन डायोड नु आपा ट्रांस सॉरी पीएन जंक्शन डायोड नु एम्पलीफायर दे तौर पे यूज नहीं कर सकते जो ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन या पीएनपी ओनु आपा एम्पलीफायर दे तौर पे यूज कर सकते हैं ठीक है सो डी दा आंसर किया फॉल्स डायोड कैन वर्क एज एम्पलीफायर फॉल्स द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट एसी टू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर व्हिच इज ट्रू सो आपा पहले डिस्कस कीता है ओ डिवाइस जेड़ा कि एसी नु डीसी दे विच कन्वर्ट करदा है ओनु आपा की नाम दिता है रेक्टिफायर सो दिस इज ट्रू सो ए गलतियां लिखिया गया हैगा एक क्वेश्चन है जेड़ा आपा नीचे डिस्कस कीता हुआ है थर्ड आ गया साडे को एमसीक्यूज सो दो एमसीक्यूज बार-बार पूछे गए है गए इस चैप्टर दे विचो फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द जंक्शन ऑफ एन अनबायस्ड डायोड देखो डायोड है पीएन जंक्शन डायोड है ओके ओनू बैटरी दे नाल कनेक्ट नहीं कीता तो ओनू मैं कहूंगा अनबायस्ड डायोड अतर ओनू दी बायसिंग नहीं कीती ओनू बैटरी ना कनेक्ट नहीं कीता सो so, एक एहो जो डायोड पीएन जंक्शन डायोड जेड़ा कि अनबायस्ड है मींस जेड़ा कि बायसिंग नहीं हुई है जेदी जिन्नू बैटरी ना कनेक्ट नहीं कीता है डिफ्यूजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस अ की डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द जंक्शन ए पूछ रहा है कि एक अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है ठीक है उस दे विच इलेक्ट्रॉन्स दा डिफ्यूजन जेड़ा हुंदा है मींस इलेक्ट्रॉन्स दा एन टाइप एन साइड तो पी साइड जाना की प्रोड्यूस करता है सो इदा आंसर है डिप्लीशन लेयर ओके सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दा अनबायस्ड डायोड दे विचों डिफ्यूज करना मींस एन साइड टू पी साइड जाना ओके प्रोड्यूस करता है डिप्लीशन लेयर आंसर है डिप्लीशन लेयर नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सेमी इना जो केड़ा सेमीकंडक्टर नहीं है सिलिकॉन वी एक सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम वी एक सेमीकंडक्टर है थैलियम V एक सेमीकंडक्टर है AU 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 मींस गोल्ड गोल्ड एक सेमीकंडक्टर नहीं है ओके सो इना जो सेमीकंडक्टर केड़ा नहीं है AU सो आगे सर साडे को आगे साडे को साडे एग्जाम दे विच 5 मार्क्स दे विच या 10 मार्क्स दे विच क्वेश्चन पूछे जांदे है चलो वो डिस्कस करदे हैं 
सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स सो देखो ये मई 2019 मई 2017 दिसंबर 2016 दिसंबर 2015 यानी कि 15 16 17 उन्नी लगभग हर एक साल दे विच ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जिसका मतलब इस चैप्टर दा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंट्रेंसिक ते एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स दे विच की डिफरेंस है सानू पता है सेमी कंडक्टर्स दो तरह दे हुंदे है इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर मींस जेड़ा प्योर फॉर्म दे विच नेचर च मिलदे है सेमी कंडक्टर नु आपा इंट्रेंसिक कह देने है सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया ठीक है एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर मींस ओ सेमी कंडक्टर जेदे विच आपा कुछ ना कुछ डोपिंग करते हैं ओदे च कुछ ना कुछ ऐड करते हैं ते ओ सेमी कंडक्टर जेड़ा बनदा है ओनु आपा कहने एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर सो याद रखना इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर होया एक प्योर सेमी कंडक्टर ते जदों आपा इंट्रेंसिक दे विच एक प्योर सेमी कंडक्टर दे विच कोई डोपिंग ऐड कर देने हैं इंप्यूरिटी ऐड कर देने हैं ते ओ सेमी कंडक्टर जेड़ा बनदा ओनु आपा कहने एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर एदा डिफरेंशिएट बुक दे विच मैं थाने दसया होया है प्रॉपर टेबल बना के थाने करवाया होया है कि अह तू डिफरेंशिएट करना है इंट्रेंसिक ते एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर नु ओके सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी क्यों आपा एक एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर बनाने हैं ताकि ओ सेमी कंडक्टर दी कंडक्टिविटी इंक्रीज कीती जा सके ओके सो नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर सो देखो एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर मींस ओ सेमी कंडक्टर जेदे विच डोपिंग कीती हुंदी है ठीक है सो एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर भी दो तरह दे हुंदे है एन टाइप सेमी कंडक्टर ते पी टाइप सेमी कंडक्टर सो दोनों च डिफरेंशिएट करना है दोनों च की डिफरेंस है ए भी आपा बहुत बढ़िया तरीके ना डिस्कस ਕੀਤਾ ਹੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ डिफरेंशिएट पैराग्राफ बना के नहीं करना टेबल बना के करना ओके सो देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मई 2019 18 18 16 18 दो बार आ गया क्वेश्चन है सो 19 दे विच भी आ गया हुआ है सो दैट मींस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर गुड कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स सो so, आपा सारे ने पढ़या है कि इंसुलेटर की हुंदे जदे चो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करदी गुड कंडक्टर ओ हुंदे जदे चो इलेक्ट्रिसिटी पास कर जांदी है ते सेमी कंडक्टर ओ हुंदे है जेना दी कंडक्टिविटी इंसुलेटर दे कंडक्टर दे विच हुंदी है ठीक है सो एदा सानू सिंपल डेफिनेशंस पता है कि ये हुंदे है बट बैंड थ्योरी दे बेसिस दे उते तुसी इना नु डिफरेंशिएट करना है कि हां भी इंसुलेटर दे विच जेड़ा बैंड गैप हुंदा है वैलेंस बैंड दे विच कंडक्शन बैंड दे विच ओ बहुत ज्यादा हुंदा है ते एदा इंसुलेटर दा वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स ना पूरी तरह भरया हुंदा है गुड कंडक्टर्स दे दोने जो वैलेंस बैंड ते कंडक्शन बैंड एक दूजे नु ओवरलैप करदे हुंदे है ते सेमी कंडक्टर दे जेड़े हुंदे है उना सेमी कंडक्टर दे विच वैलेंस बैंड ते कंडक्शन बैंड दे विच एनर्जी गैप जेड़ा हुंदा है ओ घट हुंदा है ठीक है सो इनु बैंड थ्योरी दे बेसिस दे तुसी डिफरेंशिएट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इन डिटेल विद डायग्राम सो पी एन जंक्शन डायोड दी वर्किंग की है पहला तुसी दसना है कि पी एन जंक्शन किवें बनदा है हुंदा की है सो तुसी दस देना है कि जदों आपा पी टाइप सेमीकंडक्टर ते एन टाइप सेमीकंडक्टर नु मिला देने हैं ठीक है साइड बाय साइड मिलाता ओ तो बाद जेड़ा डायोड तैयार हो जाता है आपा पी एन जंक्शन डायोड कह दित्ता ਤੇ ਵਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਇਨ ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮਈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪੀ ਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ
डिग्री सैलसीयस के उत्ते बहुत ही घट टैंपरेचर के उत्ते एक इंसूलेटर की तरह कम करते हैं ठीक है पर जिमें ही आप इंट्रेंसिक सैमी कंडक्टर का टैंपरेचर इनक्रीज करते हैं तो टैंपरेचर इनक्रीज कर उस इंट्रेंसिक सैमी कंडक्टर के बैलेंस बैंड के इलैक्ट्रॉनस वह हीट एनर्जी लैके कंडक्शन बैंड चले जाते हैं तो हो जाते हैं फ्री तो इस तरह कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है ठीक है सो ये ब्रोडली मैं आंसर दिता है सो यदा भी बुक बहुत बढ़िया तरीके आंसर दिता हुआ उतो पढ़ लेना नैक्सट वाई द विथ ऑफ डिपलिशन लेयर डिक्रीज ऑन फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड सू पता है कि पी एन जंक्शन डायोड जी दो तरह की वाइसिंग होंगी है एक होंगी है फॉरवर्ड वाइसिंग एक होंगी है रिवर्स वाइसिंग फोरवर्ड वाइसिंग की होंगे है आप पी साइड जी होंगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मीनल कनैक्ट करते हैं तो एन साइड में बैटरी के नैगेटिव टर्मीनल कनैक्ट करते हैं कनैक्ट करने तो बाद डिपलिशन लेयर जी हूँ है वो जो विड़थ हूँ है वो चौड़ाई होंगी है वह डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाती है तो एक पॉइंट यह जहा आता है कि वह खत्म ही हो जाती है सो इदा क्यों हों दसना है कि क्यों इस तरह होंगे है ओके ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं सो यदा भी तुम आंसर दे सकते हो नैक्सट डिफाइन द फॉलोइंग नी वोल्टेज डिपलिशन रिजन पोटेंशियल बैरियर भी देखो इतने भी डिपलिशन लेयर पूछा है इतने भी डिपलिशन रिजन डिपलिशन लेयर सेम गल है सो नी वोल्टेज की होंगी है नी वोल्टेज मीनस जो फॉरवर्ड बाइसिंग के जब आप वोल्टेज बधाने बधाने जाने डिपलिशन लेयर की जोड़ी विड़थ है वह डिक्रीज कर दी जाती है तो एक पॉइंट यह जहा आता है कि डिपलिशन लेयर खत्म ही हो जाती है तो करंट एकदम शूट कर जाता है पी एन जंक्शन डायोड के सो वो वोल्टेज जिथे कि करंट एकदम शूट कर गया तो डिपलिशन लेयर ऑलमोस्ट खत्म हो गई उसमें आप कहने नी वोल्टेज डिपलिशन लेयर ज रीजन ये भी आप कर चुके हैं पोटेंशियल बैरीयर की होंगे है ये भी आप कर चुके हैं कि डिपलिशन लेयर जो बनती है तो डिपलिशन लेयर के एक साइड पॉजिटिव चार्ज होंगे जेडे कि होल्स है तो एक साइड इलैक्ट्रॉनस होंगे है दोनों के पोटेंशियल बन जाता उन्होंने आप कहने पोटेंशियल बैरीयर ओके नैक्सट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक्सप्लेन फुल वेव रैक्टीफायर वर्किंग विद सर्कट एंड वेव डायग्राम्स इन डिटेल देखो सैवनटीन सिक्सटीन के आ चुका है क्वेश्चन है भी फाइव मार्क्स के रैक्टीफायर की होंगे आप कर चुके हैं रैक्टीफायर एक यहोजे डिवाइस है जोड़ा कि ए सी डीसी कन्वर्ट करता है रैक्टीफायर दो तरह के होंगे हाफ वेव तो फुल वेव रैक्टीफायर तो उन्हें पूछा हुआ कि फुल वेव रैक्टीफायर की वर्किंग सो ती वर्किंग चंकी तर चंकी तरह यदि इतने तुम्हें एक्सप्लेन करनी है तो नाल डायग्राम अच्छा डायग्राम जरूर बनानी है रैक्टीफायर हो गए पी एन जंक्शन डायोड हो गए हर एक डायग्राम मस्ट है डायग्राम के पांच नंब पंजा चो एक दो नंबर तो डायग्राम के आराम न आ जाते हैं ठीक है सो डायग्राम जरूर बनानी है नैक्सट इज अच्छा उन्होंने पूछा हुआ है कि वेव डायग्राम भी बनाओ सो फुल वेव रैक्टीफायर की वेव डायग्राम का मतलब है कि इनपुट के जो आप ए सी वेव बनानी है ठीक है इनपुट के ए सी वेव बनानी है तो आउटपुट के आप डीसी वेव बनानी है सो यह भी जरूर बनानी है नैक्सट इज थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन वट इज डॉपिंग हाउ एक्सटेंसिक सैमी कंडक्टर आर मेड विद डॉपिंग दसंबर दो हज़ार सतारा के आया हुआ है सो डॉपिंग की होंगी है तो सूँ पता ही है कि एक इंट्रेंसिक सैमी कंडक्टर होंगे है जोड़ा कि प्योर फॉर्म च होंगे है उस सैमी कंडक्टर की इन कंडक्टिविटी इनक्रीज करने आप इंप्यूरिटीज एड करते हैं सो इंप्यूरिटी करड कर बाद जो सैमी कंडक्टर बनता है आप कहने एक्सट्रेंसिक सैमी कंडक्टर सो किस तरह बनाया जाता है ये तो दस देना दो तरह की डोपिंग होंगी है जो आप टैक्ट्रा वलेंट एटम्स के ट्राई वलेंट एटम्स एड करते हैं जो आप ट्राई वलेंट एटम एड करते हैं उदो बनता है पी टाइप सैमी कंडक्टर तो जो आप टैक्ट्रा वलेंट एटम्स के पेंटा वलेंट एटम्स एड करते हैं उदो सा जो सैमी कंडक्टर बनता है वह हों एन टाइप सैमी कंडक्टर ओके सो डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स डिपलिशन लेयर अगेन डिपलिशन लेयर देखो कि इंपोर्टेंट पार्ट है डिपलिशन लेयर की होंगी है बार बार पुछ रहा है पी एन जंक्शन डायोड की होंगे है सो तो आप पी ए पी टाइप सैमी कंडक्टर तो एन टाइप सैमी कंडक्टर आप साइड बाय साइड कह लो कि सिंपल भाषा च कह लिए जोड़ दें ठीक है तो साढ़े को बन जाता है पी एन जंक्शन डायोड ठीक है तो पी टाइप सैमी पी तो एन जो आप जोड़ते हैं ना तो जी बाउंडरी बनती है बिच 
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਰੀਅਲ ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕਸ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ AC ਤੋਂ DC ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ AC ਟੂ DC ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਵਿਦ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ 5 4 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਹਾਫ ਵੇਵ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਤੋਂ 9 ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 8 ਟੂ 9 ਮਾਰਕਸ ਪੱਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਵੀਡੀਓ